19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində dünyada artan müstəmləkəsli müqavimət və istiqal hərəkatlarını da bərabərində gətirirdi. Mahatma Gandhi'nin Hindistanın müstəqilliyi uğrunda İngiliz müstəmləkəsində qarşı mübarizəsi də bunun ən gözəl nümunələrindən biri idi. Bu dövrdə artıq millətlər azadlıq yanılısı ilə yanıb alışırdılar, öz dövlətlərini qurmaq istəyirdilər. Belə ki, 18-ci əsrdən sonra Hindistan Britaniyanın müstəmləkəsində sevrilir. Lakin xalq İngiltərəyə qarşı mübarizəyə başlayır və 1906-cı ildə Kərkütdə toplanan kongres müstəqillik arzularını dilə gətirir. Bu tələb də regionda ciddi əksədə doğurur və xalqın azadlıq arzularını alovlandırır. Azadlıq mübarizəsində iki lider başçılıq edirdi. Hinduların lideri Mahatma Gandhi və müsəlmanların lideri Məhəmməd Əli Cinna. Hər iki lider Hindistanın müstəqilliyini istəyirdi, hər iki lider bir amal uğruna çalışırdı, azad olmaq istəyirdilər, lakin bu məsələnin bir əmması var idi. Belə ki, Məhəmməd Əli Cinna hindistandakı müsəlmanlar üçün ayrı bir dövlətin qurulmasının vacib olduğunu deyirdi. Mahatma Gandhi isə buna qarşı çıxırdı, hindistanın vahid dövlətçiliyi uğrunda çalışırdı. Bir sözlə, ölkənin bölünməyini istəmirdi. İkinci Dünya müharibəsindən sonra müstəqillik hərəkatı Mahatma Gandhi'nin rəhbərliyi altında geniş füsət alır və nəhayət 1947-ci ildə hindistanın müstəqillik haqqında qanunu elan edilir və İngiltərə hindistana müstəqillik verir. Məlumat üstündə qeyd edim ki, 1947-ci ildə müstəmləkə sona çatdığı zaman, Hindistan azad olduğu zaman müstəmləkə əsarəti altında olan Pakistan, Myanma və Bangladeş də müstəqillik qazanır. Belə ki, Hindistanın müstəqillik qazanmasının ardınca Məhəmməd Əli Cinnah deyir ki, yoldaş qandı, doğrudur, azadlıq uğrunda birlikdə mübarizə aparmışıq, çiyin çiyinə olmuşuq, amma sən ki səndə, mən ki məndə. Bu müsəlmanlar üçün də gərək ki, ayrı dövlət qurulsun. Bunu deyib, Pakistan adlı yeni dövlətin təməlini qoyur və Hindistandan ayrılır. Amma yaranandan günümüzə dək də aralarındakı mübahisəli çəkmir səbəbi ilə ara sıra qarşı durmalar baş verməyə başlayır. Bu gün bu qarşı durmalar nisbətən dayansa da, hər iki ölkənin bir-birilərinə hərbi cüz nümayişi davam edir. Belə ki, hər iki ölkə müxtəlif ölkələrlə müqavilələr bağlayırlar, nüvə araşdırmaları aparırlar və s. Onu da qeyd edim ki, Hindistan kosmik sənayəsi inkişaf etmiş ölkədir, hətta çox ölkə ilə də başa-baş rəqabət apara biləcək gücdədir və həyata keçirdiyi və keçirəcəyi kosmik misiyaları ilə Amerika, Çin, Rusiya və Avropa Birliyinin daxil olduğu ilk beşliyə daxildir. Belə ki, 2008-ci ildə Hindistan aya Sandaryan 1 peykini göndərdi. Bu misiyadan sonra 2019-cu ildə Sandaryan 2-ni də aya göndərdi, amma eniş zamanı əlaqə kəsildi və misiya uğursuz oldu. Əgər bu cəhd uğurlu alınsaydı, Hindistan, Abış, Rusiya və Çindən sonra aya enən dördüncü ölkə olacaqdı. Amma Hindistanın kosmik araşdırmaları mərkəzi İsro vaz keçmək niyyətində deyil. 2022-ci ilin avqustunda Sandaryan 3 kosmik gəmsi ilə aya eniş misiyasını təkrar sınamağı planlaşdırır. Bundan əlavə Hindistan 2013-cü ildə Marsın orbitinə Mangalyan roverini uğurla göndərməyə bacardı və bu misiyanı yerinə yetirən və ilk cəhddə uğur qazanan ilk Asiya ölkəsi tituluna nail oldu. Daha maraqlısı o idi ki, NASA-nın Mars misiyaları üçün büdcəsi 671 milyon dollar ikən, İstronun ki isə cəmi 145 milyon dollar idi. Önümüzdəki iyun ayında da insanlı qaqanyan kosmik gəmisini kosmosa göndərməyi planlayır və bu baş tutarsa, Hindistan bu misiyada da uğur qazanarsa, Rusiya, Abış və Çindən sonra kosmosa insan göndərən dördüncü ölkə olacaq. Bu uçuş uğurla həyata keçərsə, işlər yolunda gedərsə, daha sonra 2023-cü ildə Qaqanyan 3 gəmisi ilə 3 astronovt 5 və ya 7 günlüyünə kosmosa göndəriləcək. Və kosmosa göndəriləcək bu astronovtların hazırlanması üçün Rusiyanın Qal Kosmos şirkəti ilə də müqavilə bağlayıb. Bununla yanaşı Hindistan nüvvə cüzünə sahib ölkələr sırasındadır. Belə ki, Stockholm Beynəlxalq Üsul Araşdırmaları İnstitutunun 2020-ci il hesabatına görə Hindistan ən çox nüvvə başlığına sahib 7-ci ölkədir. Hindistanın 130-140 nüvvə başlığına sahib olduğu təxmin edilir. Ölkədə nüvvə silahını işə salmaq səlahiyyəti isə yalnız baş nazirə məxsusdur. Baş nazir eyni zamanda düşməni nüvvə silahı ilə vurmaq səlahiyyətinə malik yegana orqanı olan nüvvə komandanlığı mərkəzinə də rəhbərlik edir. Bəli, Hindistan həm kosmik sənayəsi, həm də nüvvə sənayəsi inkişaf etmiş vəziyyətdədir, amma silahları, hərbi texnikaları barədə bunu demək çətindir. Hindistanın sahib olduğu silahların böyük əksəriyyəti ya Rusiya istehsalı, ya da keçmiş Sovet istehsalı siyahlardır. Geri qalan faizədə bir az Amerikadan, bir az Yaponiyadan, bir az Çindən, bir az da Fransadan alınan texnikalar daxildir. Anladığınız qədər, Hindistanın müdafiə sənayəsinin böyük dəstəkçisi Rusiya Federasiyasıdır. Soyuq müharibə dövründə Hindistan və Esteri arasında cüzlü strateji, hərbi, iqtisadi əlaqələr qurulmuşdur. Soyuq müharibə başa çatdıqdan sonra Hindistan qərb dövlətləri ilə də əlaqələrini inkişaf etdirmişdir. Buna baxmayaraq, Esterinin dağılmasından sonra Rusiya ilə Hindistan arasında olan yaxın münasibətlər daha da inkişaf etmişdir və Hindistan Rusiya müdafiə sənayəsi üçün ikinci böyük bazar hesab olunur. Hindistan və Pakistan arasında çəşmir gərginliyindən sonra iki nüvə dövlətinin hərbi imkanları yenidən müzakirə edildi. 
Belə ki, New York Times qəzetinin xəbərinə görə Hindistanın arsenalının 68%-i köhnədir və büddəsi modernləşmə üçün kifayət etmir. Və Hindistan hökuməti deyir ki, sabah bir gün müharibə başlasa, ordu bu texnikalarla yalnız 10 gün tabi gətirə bilər. Amma məndən soruşsaz, bu inandırıcı deyil. Çünki bugün görürük ki, həm iqtisadiyyatına görə, həm ərazisinə görə, həm də əhali sayına görə Hindistan ilə böyük fərqlərə sahib Ukrayna, əgər Rusiyaya qarşı 2 aydır müqabimət göstərə bilirsə, Hindistan kimi ölkə daha çox dayanar. Mən belə düşünürəm, siz də düşüncələrinizi şərhlərə yazın. Hindistanın hərbi sənayəsinə qarşılıq olaraq, Pakistanın hərbi gücü az qala Hindistanın iki qatı ölçüsündədir və bilirik ki, Çinlə yaxınlaşan Pakistan son zamanlar hərbi texnika sahəsində önəmli yeniliklər edir. Vəsli Hindistan silah inventarını yeniləmir. Buna səbəb kimi hərbiyə ayrılan büdcənin azlığını göstərirlər. Belə ki, Hindistanın hərbiyə ayırdığı büdcə təxminən 60-70 milyard dollardır. Ki, araşdırarkən dəyiq rəqəmlər tapmadığımdan təxmin deyə qeyd edirəm. Bununla belə Hindistan bu büdcənin əhəmiyyətli bir hissəsini 1,3 milyon həqiqi hərbi qulluqsunun maaşlarına və təqayüdə ayırır. Və yerdə silahların yenilənməsi üçün 14 milyard dollar pul qalır ki, bu da kifayət etmir. Dedik ki, Hindistan və Pakistan ayrıldıqdan sonra aralarında mühərbələr baş verirdi. Günümüzdə isə digər ölkələrlə müqavilələr bağlayıb bir-birlərinə gözdağı verirlər. İlk illərdə bu cüz nümayişi tank alınması ilə həyata keçirilirdi. Belə ki, 75 ildir bir-birlə rəqabət aparan bu iki ölkə, 1965-ci ildə 2. Dünya müharibəsindən bu yana ən çox tank və zirəkli texnikanın iştirak etdiyi qarşılaşmada üzrə gəldi. 1500-dən çox tankın üzrə gəldiyi 17 gün davam edən döyüşdə hər iki tərəf böyük itki verdi. İkinci kəşmir müharibəsi kimi tanınan bu müharibədəki azı təcrübələr hər iki ölkəni tank sahəsində bir-birini üstələmək üçün addımlar atmağa sövq etdi və bundan sonra yarış başladı. İlk olaraq Pakistan 1965-70-ci illər arasında 750 ədəd Çin istehsalı Tayfəl-9 tankını aldı. 1988-ci illə qədər daha 825 tank Pakistan arsenalına daxil edildi. Pakistanın Tayfəl-9 alışına cavab vermək istəyən və eyni zamanda arsenalındakı Britaniya istehsalı Centurion və Vijanta tanklarını dəyişdirmək istəyən Hindistan böyük bir tender açdı. Tendirə Fransanın AMX-40 və Çiftin 800 tankları qatıldı. Sınaqlar nəticəsində daha yaxşı nəticə verən AMX-40 tankı Hindistan hökuməti tərəfindən tenderin qalibi elan edildi. AMX-40 tankları hərəkət və atəş gücü baxımından kifayət etsə də, 1980-ci il standartlarına görə tankın zirihi əlverişli deyildi və Hindistan T-72 tankın M modeli üçün Sovet İttifaqının qapısını döydü. Və Rusiya təklif etdi ki, bu tanklara alacaq qalmağına, amma Bununla yanaşı, onun istehsalı üçün lisenziyada istəyirik. Ruslar bu şərti qəbul etdi. Müqaviləyə görə 2500-ə yaxın T-72M tankının çox hissəsi Hindistanda istehsal olmacaqdır. 1971-ci il müharibəsindən sonra ölkənin şimal qərbində sət səhra şəraitinə tab gətirə bilən tanklara ehtiyacı olan Hindistan öz tankını istehsal etməyi hədəfləyirdi və 1974-cü ildə MBT-80 lahiyyət sərçivəsində CETEC prototipi ortaya çıxdı. 105 mm-lik topa sahib 40 ton ağırlığında olan bu prototip 1984-cü ildə istimaiyyata təqdim edildi. Amma prototip o qədər də uğurlu alınmadı və yerini yeni Arjun prototipinə verdi. Amma Arjun lahiyyəsi də 1996-cı ildə böyük dizayn səhvlərinin olması səbəbindən yenidən dayandırıldı. Müdafiə Nazirliyinin təlkidi ilə 1997-ci ildə istehsal olunmuş 15 yeni prototip yenidən sınaqdan keçirildi, amma nəticə yenə məyus Hindistan hazır tank almaqdansa öz orijinal Arjun tank lahiyyəsindən nəticə əldə etməyi hədəfləyirdi və nəhayət Arjun tankının istehsalına çəkilən xərclər, əziyyətlər öz bəhrəsini verdi. Və 2000-ci ildə Hindistan Silahlı Qüvvələri 124 ədəd Arjun Mekabir tankını sifariş verdi və ilk 16 tank 2004-cü ildə ölkənin silah arsenalına daxil edildi. Arjun tankları istehsalının yavaş irəliləməsi və Rusiyadan alınan T-70-lərin də istənilən effekti verməməsi kimi səbəblərdən dolayı Hindistan yeni tanklar almaq istəyirdi ki, bu boşluğu doldura bilsin. Bu səbəblə də T-90S tanklarını satma almaq üçün yenidən Rusiya bazarına yönəldi və 2001-ci ildə 310 ədəd T-90S tankının alışına dair müqavilə imzalandı. Bu tanklardan 124-ü hazır vəziyyətdə Hindistana çatdırıldı, digər 186 tank isə tanklarda bəzi modifikasiyalar aparılaraq Hindistana təhvil verildi. Bir müddət sonra Hindistan T-90MS modellərini də inventarına daxil etdi. Eyni zamanda Hindistan lisenziya ilə T-90-larda bəzi modernizasiyalar apararaq da istehsal edirdi ki, T-90 bişmə modeli də buna misaldır. Hindistan ardarda alqı-satqı müqavilələrini görən Pakistanda sakit dayanmırdı. Belə ki, Çindən aldıqları Tayfəl-9 bazasında alzarlar tanklarını istehsal edirdilər. Daha sonra 2017-ci ildə VT-4 tankları üçün Çinlə görüşmələr oldu və Pakistan 2020-ci ildə bu tankları arsenalına qatdı. 
Bəs Pakistan niyə VT-4 seçdi? Pakistanın istehsal etdiyi Al-Xalid və Al-Zarrar tankları bəlkə də Hindistanın Arjun və T-70-lərinə qarşı effektiv ola bilərdi, amma yeni itxal olunan T-90MS-lərə qarşı tamamilə güçsüz qalırdı. Amma Type 99-un ixraz variantı olan VT-4-lər həm güclü zirehi sayəsində, həm də 1000 mm-lik zirehi dağıda bilən mərmiləri sayəsində T-90MS-lərlə kəllə-kəlləyə gələ bilərdi. Amma VT-4-lərin bir zəif tərəfi var ki, onların zirehi yüksək partlayıcılı hit mərmilərə qarşı dözümsüzdür. Amma Hardkill aktiv qorma sistemi sayəsində bu çatışmazlığı aradan qaldırır. Bəs Hardkill aktiv qorma sistemi nədir? Bu zaman tankın hər iki tərəfində və lazım olduqda güllədə raket sistemləri yerləşdirilir və bu sistemin radarı 360 dərəcə əhatə dairəsinə malikdir. Sensorlar tanka atılan mərminin növü, forması və gücü haqqındakı məlumatları mikrosaniyalar ərzində hesablayaraq sistemə ötürür və həmin hədəf nişan alınaraq raketlər işə salınır. Burada məqsəd ya döyüş sursatını tankdan müəyyən məsafədə məhv etmək və ya mərminin istiqamətini raketlə dəyişdirməkdir. Uzun sözün qısası Hindistanın tank arsinalına 7 minə yaxın T-72 Ajaya T-90-ın SMS bişmə modelləri və arjun tankları daxildir. Hindistan hava donanmasını yaratmaq üçün yenə Amerika, Fransa, Rusiya və bir az da yerli istehsal qırıcı və helikopterlərə üstünlük verir. Bunlara Apache, Hal Light, Hal Radra, Hal Draw, Mi-24 kimi helikopterlər, Su-30, Mi-21, Mi-29, Mirage 2000, Hal Tejas qırıcıları daxildir. Adlarını çəkmədiklərimdə ola bilər, sonda istəsəniz asıqlama bölməsinə yerləşdirdiyim linkə daxil olub, Hindistanın silah inventarı ilə qısaca tanış ola bilərsiniz. Ayrıca Hindistan pilotsuz uçan fıratları da sahibdir ki, bu puallara Heron, Searcher kimi İsrail istehsalı puallar da daxildir. Bunlarla yanaşı Hindistan güclü balistik və qanadlı raket sistemlərinə sahibdir ki, bunlara da 150-300 km-lik qısa mənzilli raketlərlə yanaşı 4000-6000, hətta 8000 km-lik qitar arası raketlər daxildir. Hətta keçdiyimiz 2020-ci ildə bunlardan biri olan Agni-5 qitar arası raket uğurla sınaqdan keçirildi ki, uzunluğu 7 metr olan bu raket 1 tondan artıq müvvə başlığı daşıyabilir. Üçpilləli qatı yanacaqla işləyən Agni-5 raketi 5000 km-lə qədər olan hədəfləri yüksək dəqiqliklə vura bilir. Hava hücumundan müdafiə sistemlərinə gəlincə isə bu sistemlərin içində ən müasirləri, ən gözə dəyənləri Barak 8 və 2021-ci ildə Rusiyadan aldıqları S-400-lərdir. Yeri gəlmişkən onu da qeyd edim ki, ölkəmizin də sahib olduğu Barak 8 sistemi İsrail və Hindistanın ortaq lahiyyəsidir. Bunlarla yanaşı S-125 Betora, Asa Zenit Raket Kompleksi, S-A-9 Strela, Spider, Akash kimi müdafiə sistemləri də ölkənin səmalarını qoruyur. Ölkənin dənizə böyük məsafədə çıxışın olması, dəniz donanmasının da güclü olmasını tələb edir. Bu donanmaya toplamda 300-ə yaxın gəmi olmaqla 2 təyyarə gəmisi, 14 frikateyn, 10 destroyer, 14 sualtı qayıq ilə yanaşı, sahil gəmiləri, minə gəmiləri və karverterlər də daxildir. Əziz izləyicilər, piyadaların istifadə etdiyi silahlara qədər, zirəli maşınlara qədər çox xırdalıqa getmək istəmirəm ki, yorulmayasız, beyninizi şirməyim, daha vacib olan şeylər haqqında məlumat verməyə çalışdım. Son olaraq, Hindistanı Pakistanla müqayisə etmək lazım gələrsə, hər iki ölkə nüvə başlığına sahibdir, hər iki ölkə kasmik araşdırmalar sahəsində ciddi araşdırmalar aparır, amma hal-hazırda Hindistan bu sahədə bir addım irəlidə görünüb ki, nəticə dediyim kimi, onların ortaya çıxardığı, həyata keçirdiyi bir neçə kasmik misiya var, amma Pakistan da kasmik sahədə artıq ciddi işlər görməyi planlayır, belə ki, 2019-cu ildə kosmosa insan göndərəcəklərini qeyd etmişdilər, bununla yanaşı keçdiyimiz yanvar ayında Türkiyənin Aerokosmik Sənəyə şirkəti TUSAŞ ilə Pakistanın Kosmos və Yüksək Araşdırma Komissiyası olan Suparko arasında PEK sahəsi ilə bağlı müqavilə imzalanmışdı. Bu müqavilə də Pakistanın müsbət yöndə atacağı adımlardan xəbər verir. Silah sənəyəsinə gəldikdə isə Pakistan Hindistanın nisbətən daha müasir silah sistemlərinə sahibdir. Qeyd etdiyim kimi, bu sahədə həm Çin ilə, həm də Türkiyə ilə yaxınlaşan Pakistan arsinalına müasir texnikalara daxil etməkdə davam edir. Bunlardan biri də artıq haqqında danışdığımız T-29 atak helikopterlərdir ki, sifariş edilən və 1,5 milyard dollar dəyəri olan 30 adat helikopterin alışı hələlik baş tutmadı, çünki helikopterlərin mühərriyi Amerika istehsal və onların razılığı olmadan da satış həyata keçirilə bilməz. Ona görə də Pakistan yenidən Çin sənayəsinə yönəldi və Zeon MEY helikopteri ilə maraqlanmağa başladı. Amma Pakistanın atak helikopteri üçün də hələ ki, bir ümidi var və bu lahiyyəni göz önündə saxlayırlar. Nəysə, dostlar, başınızı çox ağırıtmayım. Dediyim kimi, Hindistanın silah arsinalı bu arada linkləri açıqlama bölməsində qoyacam. İstəyən girib detallarına qədər baxa bilər. Siz də bu barədə fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Bəyəndinizsə, like atmağı və kanala abunə deyilsinizsə, abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşənə dək, hələlik.